Hindi lingid sa ating lahat na holiday season is just around the corner. At dahil sa kabi-kabilang party na pinupuntahan ng marami sa ating mga kababayan, ay tumataas din ang bilang ng emergency cases na may kinalaman sa pagkain. Nariyang tumaas ang blood pressure at cholesterol level at iba pang karamdaman na bunga ng pagkain ng sobra. Bukod sa mga nabanggit, ay isa rin sa mga kaso na madalas na nangyayari tuwing holiday season ay ang mga kaso ng choking o pagkakaroon ng bara sa lalamunan na sadyang mapanganib kung hindi maagapan. Ano ang gagawin mo habang kumakain ay nabulunan ng isa sa mga kasama mo o kaya naman ikaw mismo ang nakaranas ng ganito. Narito ang mga paraan na maaaring gawin upang makapagbigay ng first aid sa mga taong nabilaukan. Abdominal thrust o mas kilala sa tawag na Heimlich Maneuver. Ito ay first aid procedure na maaaring gawin upang mapalabas ang anumang foreign object na bumara sa lalamunan o daanan ng hangin ng isang taong nabubulunan. Ang rescue procedure na abdominal thrust ay hindi maaaring gawin sa mga sanggol, isang taong gulang pababa at hindi rin maaaring gawin sa taong hindi naman talaga nabubulunan dahil baka sa halip na makatulong ay mas lalo pang lumala ang kalagayan ng biktima. Siguraduhing nabubulunan ang tinutulungang individual kung nakakaubo ang biktima ay palatandaan ito na hindi pa siya tuluyang natsotsok. Payuhan siyang umubo upang mailabas ang bara sa lalamunan. Ang isa sa mga pangunahing senyales ng taong nabubulunan ay ang paghawak ng dalawang kamay sa kanyang lieg na tila sinasakal ang sarili. Ang ilan pa sa mga palatandaan ng taong natsotsok ay hindi na makaubo, hindi makapagsalita, may kakaibang tunog kapag humihinga, kapag nagkukulay asul na ang mukha at mga labi at pagkawala ng malay. Kapag natiyak na nabubulunan nga ang biktima, tumawag ka agad ng tulong upang agarang tulong ay maasahan. Alalayang tumayo ang biktima at pumwesto sa kanyang likuran at idikit ang iyong dibdib sa kanyang likod. Iyakap ang iyong dominant hand sa katawan ng biktima habang nakakuyom ang kamao. Ilapit ang nakakuyom na kamay sa tiyan ng biktima sa itaas na bahagi ng kanyang pusod habang ang kaliwang kamay naman ay gamitin pang suporta sa nakakuyom na dominant hand. Kung hindi abot ng iyong braso ang tiyan ng biktima o kung buntis ang tinutulungan ay hindi maaaring gawin ang abdominal thrust. Isagawa ang chest thrust o ang pagkompres sa dibdib ng biktima sa pagitan ng breast bone at magsagawa ng chest thrust. Mabilis na isagawa ang Heimlich Maneuver. Hilahin pa inward and slightly upward ang iyong kamao na nakadiin sa tiyan na tila bubuhatin mo ang biktima upang maitulak ng hangin na nasa kanyang baga ang nakabara sa lalamunan. Huwag i-squeeze ang ribcage ng biktima dahil maaari itong mabalian ng tadyang. Ulitin ang proseso hanggang sa tuluyang maibuga ang anumang foreign object sa windpipe ng biktima o kapag nawalan na ito ng malay. Kung sakaling hindi na ilabas ang foreign object sa kanyang lalamunan at tuluyan nang nawalan ng malay ang biktima o agad na isagawa ang CPR or cardiopulmonary resuscitation hanggang makarating ang emergency medical services. Kung ikaw mismo ang nabulunan at walang kasamang tutulong, maaari pa rin isagawa ang abdominal thrust sa iyong sarili sa pamamagitan ng pagdiin ng iyong tiyan sa ibabaw ng isang matigas at matibay na bagay katulad ng railings, sandala ng upuan o ibabaw ng lamesa at gamitin ito upang pantulak sa tiyan hanggang sa tuluyang mailabas ang bumara sa lalamunan. Ang inyong napanood ay bahagi pa rin ng mas pinalawak at pinalakas na puwersa ng advokasiyang tulong muna bago balita. Muli ako inyong lingkod, Benedict Galasan at ito ang 911 UNTV sa ngalan ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon. Hangad namin ang tumulong muna bago magbalita. Magandang hapon.